ಪತ್ನಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ನೆಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವೇವ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವೇವ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುದು ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವೇವ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಫ್ಲರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಈಗ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವೇವ್ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಸೈನ್ ಒಮೆಗ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಅಂತ ಬರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಫೈ ಅನ್ನೋದು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನೇ ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದು ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗ ಟಿ ಅಂತಾನು ಬರಬಹುದು ಆ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತೇರಿ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರಬಹುದು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ಲಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹೀಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈ ಅನ್ನೋದು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನೋದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಒಮೇಗಾ ಅನ್ನೋದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೇಗಾ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಮೇಗಾ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಒಮೇಗಾ ಅನ್ನೋದು ಟೂ ಫೈ ನ್ಯೂ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಟೂ ಫೈ ನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಮೇಗಾ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಸಿಫೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೂ ಫೈವ್ ಬೈ ಟಿ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟಿ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಟೂ ಫೈವ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೀವಿ ಟೂ ಫೈವ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಅನ್ನೋದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್
मत लैमडा इज ईक्वल टू टू फाइव डिवेड बै जीरो पॉइंट टू फाइव फाइव अंत फाइव फाइव क्याल आई टू डिवेड बै जीरो पॉइंट टू फाइव अरे एट आगते यूनिट मीटर याकंद्रेन्त मीटरल अल्वास्टू केव फ्रीक्वेन्सि फैंड वेव फ्रीक्वेन्सि अंदा नो अब आंग्युर फ्रीक्वेन्सि अंत वेव फ्रीक्वेन्सि तो वेव फ्रीक्वेन्सि केद्रे नावेन न्यू अ फैंड आंग्युर फ्रीक्वेन्सि अमेग अस्टे बरते वेव फ्रीक्वेन्सिगेग इसवल टू टू फाइव न्यू इत न्यू अ फैंड ओमेगा बै टू फाइव आयत व्यूस हाकिमेग अरे फोर्टी फाइव कंपेर में नम्बर डिवेड बै टू फाइव फाइव क्याल आई तो सो फ्रीक्वेन्सि ट्वेंटी हर्ट्स तो केदी वेव फ्रीक्वेन्सिय आंग्युर फ्रीक्वेन्सि अरे ओमेग अस्टे आयत लास्टली वेव वेलॉसीटी है आलि ना वेव लेंत फैंड आउटी आ फ्रीक्वेन्सिया फैंड औटी सो वेव वेलॉसीटी वि इज ईक्वल टू न्यू ऐमडा एर मलटिप्ले आयु ट्वेंटी इंटू एट में वन सिक्टी बरत सो वेलॉसीटी ऐन वन सिक्टी मीट्र पर् सैकेंड ओके क्लियर आयता इली मुगत मार्क्स बंद निम्बे यक्वेशन कंपेर मी अद मार्क्स उल्द नाकु सब क्वेश्चन नाक मार्क्स सो टोटली फाइव मार्क्स ओके इन प्रॉब्लम नो वैज ईक्वल टू जीरो पॉइंट फोर सैन टेन फाइव इतना स्वल्प डिफ्रेंट आगे इक्वेशन आंप्लीट्यूड वेव लें आंग्युर फ्रीक्वेन्सी केदार वेव वेलॉसीटी केदार सो कंपेर्ड गिवन इक्वेशन दिस वन प्लस नावे प्लस इक्वेशन जो कंपेर आगे कंपेर नमेंगे यको इले टेन फाइव होल अद्रे ना फेस डिफ्रेंस जीरो इक्वेशन बरको बट ईर बर अद्कु टेन फैनगे तक ब्राकेट ब्राकेट कामन औट सैडल तक आवे निम्बे टेन इंटू थ्री थर्टी थर्टी फाइव टी आ टेन इंटू टू ट्वेंटी फाइव एक्स आयत नोर गिवन इक्वेशन मत स्टैंडर्ड इक्वेशन के होलिक इनमें कल तुम ईजी आंप्लीट्यूड अंत नावे जीरो पॉइंट फोर अंत बरती डैरेक्टी बट इन नो एक्स एंड वाय आर इन से अब्सर्व मकल अनावश्यक मार्स हो इनू यूनिट अंत यूनिट अंत बरी से कोट्रे से मीट्र को मीट्र हे नेक्स्ट वेव लें फैंड आवे के व्याल्यू एस्ट है के जगह ट्वेंटी फाइव इत सो के इजल टू टू फाइव डिवेडा अंत ना के व्याल्यून सब्सिट्यूट में ट्वेंटी फाइव इक्वल टू टू फाइव बै लैमडा आमडा इजल टू टू फाइव डिवेड बै ट्वेंटी फाइव सो लैमडा इत आगत आव जीरो पॉइंट वन सेमीट्र अंत आगत सो ना आंप्लीट्यूड मत वेव लें एर फैंड औटी वेव लें से अबर्वी नेक्स्ट केद्रे आंग्युर फ्रीक्वेन्सि केदार ओमेग अदे आंग्युर फ्रीक्वेन्सि ओमेग इो जगह है थर्टी फाइव इतने सो थर्टी फाइव आंसर यूनिट टू रेडियन पर् सैकेंड या टाइम इन सैकेंड अंतर सो थर्टी फाइव रेडियन पर् सैकेंड नेक्स्ट वेव वेलॉसीटी अंदा वि इज ईक्वल टू न्यू ऐम फ्रीक्वेन्सि बेल नमी नोटी फ्रीक्वेन्सि इंडली ना सो फ्रीक्वेन्सि अंदा नावे न्यू इज ईक्वल टू ओमेग बै टू फाइव अंत बरती आव्यू इज ईक्वल टू थर्टी फाइव डिवेड बै टू फाइव ओमेग व्याल्यू हाँती टू फाइव डिवेड मी फिफ्टीन हर्ज अंत सो कौन ना मेगा याके वेव वेलॉसीटी फैंड औटे सो वेव वेलॉसीटी वि इज ईक्वल टू फिफ्टीन इंटू जीरो पॉइंट वन सो वन पॉइंट फाइव नो यूनिट नोड़ से पर् सैकेंड इशे करेक्ट तो खंडा नहीं मेले प्रॉब्लम साल्व मीर अंदको नानु नेक्स्ट क्या डाफ्लर इफेक्ट डिस्कस डाफ्लर इफेक्टली सामान्य अर्थ आगे तुम ईजी एलोन कड़े कंफ्यूज मे ऐनो आगते बट नानूर डेरीवेशन अथवा ऐनू डायरेक्ट प्रॉब्लम साल्व मे नहीं ऐन नानु डिस्कस इन कहू ग मकल के डाफ्लर इफेक्ट अब क सौंड वेव संबंध पट्टी फस्ट इयर मतड़ती ट्रेन एक्सापल तक अथ बस हॉर्न हाँ बर्ता ना निंक अबर्वता आक्चुअली हॉर्न फ्रीक्वेन्सी बट ना क्या फ्रीक्वेन्सि चेंज आगे बेरे तरह के चेंज आगे ना एफरेन्ट फ्रीक्वेन्सी अंत कहती सोर्स आंड अबर्वर न रिटीव मोशन चेंज इन दीक्वेन्स फ्रीक्वेन्सि एफरेन्ट चेंज इन दीक्वेन्सी चेंज आदे नमें आक्चुअली अल सोर्स चेंज आगे सोर्स बट ना रिसीव मा नम चेंज अन्सते अदरेन्ट फ्रीक्वेन्सी अंत करी जनरल फार्मुला हेते हैं नानी फार्मुला न्यू अरेक्टी बरदिटी फ्रीक्वेन्सी आगे नानु 
ನೀವು ಮತ್ತೆ ವಿ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನೀವು ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಏನಾದರೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಓ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನು ವಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಯಾವ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೌಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ನ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಏನಾದರೂ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವಿ ಓ ಅಂತೀವಿ ಸೋರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಎರಡು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ವಿ ಓ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ವಿ ಎಸ್ ಜೀರೋ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಹಾಕಿ ವಿ ಬೈ ವಿ ಬಂತು ಒನ್ ಬಂತು ಒನ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಎರಡು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದು ಹೀಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ವಿ ಓ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಓ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ವಿ ಓ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸೋರ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇನ್ನು ವಿ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ವಿ ಎಸ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅವಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಅಫರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಓ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಿ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ನ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಲ್ವ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅವನ ರೈಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಓ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವಿ ಓ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲ ಏನಾಯ್ತು ನ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ನೋ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಿ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಸಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಗುವ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ
ಇದ್ರ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ಟಿ ಇದೆ ತ್ರೀ ಫೋರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಹಾರ್ ಜಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ಆರಿಜಿನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅವನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ ಏನಾಯಿತು ವಿ ಎಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಬೈ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮುಗಿತ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಫೋರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ತ್ರೀ ಫೋರ್ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ಏಯ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೇನು ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಿಸೀಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಇದು ಡಾಫ್ಲರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಟುವರ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹರ್ಜ್ ಇದೆ ವಿಸಿಲ್ ಇಸ್ ಹರ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ರೋಚಸಿಂಗ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಟ್ರೈನಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ನೋಡಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಎಫರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫೈವ್ ಬೈ ಏಯ್ಟೀನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟೇ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಅದರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಎಷ್ಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ವಿ ಎಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಫರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಆನ್ಸರ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಹರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅವನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಎಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಯಿತು ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಹರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೇನು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಲ್ತವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋರಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾ